गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एलेवेंथ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज मैं इन दिस इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट सॉलिड सेप दैट इज थ्री डायमेंशनल सेप्स नाउ टूडे आई विल डिस्कस अबाउट थ्री डायमेंशनल सेप्स थ्री डायमेंशनल सेप डायमेंशनल डायमेंशनल एस आई ओ एंड एल डायमेंशनल सेप्स एस एच ए पी एस वी कैन ऑल्सो से सॉलिड सेप सॉलिड से भी बोलते हैं सॉलिड से भी बोल सकते हैं सेप्स सॉलिड सेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले आता है सॉलिड सेप में कौन आता है तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ड का फर्स्ट फिगर इज वर्ड देन क्यू देन क्यू देन कौन कौन के बारे में डिस्कस करेंगे देन पहले सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लेंगे सिलेंडर सी वाई एल आई एन डी ई आर सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे चूंकि ये तीनों फिगर आपके सिलेबस में है इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट कौन कौन स्फेयर एस पी एच ई आर ई स्फेयर एंड हेमस्फेयर एंड हेमस्फेयर एच ई एम आई एस पी एच ई आर ई हेमस्फेयर ठीक है ना हेमस्फेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट की बॉर्ड की बॉर्ड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे की बॉर्ड के बारे में ठीक है ना और की बॉर्ड का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं देखिए की बॉर्ड का फिगर है की बॉर्ड का फिगर है ये हो गया की बॉर्ड का फिगर ये की बॉर्ड का फिगर हो गया ठीक है हम लोग बात करते हैं इसमें ये लेंथ है ये ब्रेथ है और ये हाइट है ऐसा फिगर जिसमें कि लेंथ ब्रेथ और केवल दो डायमेंशन हो उस डायमेंशन को टू डायमेंशन बोलते हैं मीन्स ऐसे फिगर जिनको कि हम एक प्लेन में ड्रा कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल लेकिन ऐसा फिगर जिसको कि हम लोग एक प्लेन पे नॉट ड्रा कर सकें ऐसे फिगर को हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर बोलते हैं और नाउ आई विल डिस्कस अबाउट थ्री डायमेंशनल फिगर डेट इज डेट कांट बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन एक प्लेन पर ड्रा नहीं किया जा सकता ठीक है ना उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर बोलते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ड के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज द सेप ऑफ की वर्ड ये देखिए ये जो बुक है वो आपकी बुक जो है कि वर्ड के सेप की है ये बुक जो है कि वर्ड की सेप की है आप लोग देखिए ये इसकी लेंथ है ये लंबाई है ये चौड़ाई है मीन्स दिस इज ए ब्रेथ एंड दिस इज ए हाइट द थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ दिस बुक इज नो ए हाइट ठीक है ना ये जो थिकनेस है इसको हाइट बोलेंगे जो लेंथ है जो सबसे लंबा है दैट इज लेंथ एंड दिस इज ए ब्रेथ तो ऐसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर और चिवॉर्ड बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं चिवॉर्ड तो हम लोग को डिस्कस करना है चिवॉर्ड के बारे में ठीक है सबसे पहले हम चिवॉर्ड के फेस के बारे में बात करें देखिए हम राइट आउट कर रहे हैं ये फर्स्ट फेस हो गया दिस इज ए सेकेंड फेस ये सेकेंड फेस हो गया दिस इज ए थर्ड फेस ये थर्ड फेस हो गया दिस इज ए फोर्थ फेस देखिए ये फोर्थ फेस हो गया ठीक है ना फेस ठीक है दिस इज ए फाइव फेस फिफ्थ फेस ये फिफ्थ फेस हो गया एंड दिस इज ए सिक्स फेस और ये सिक्स फेस हो गया मीन्स एक रिवॉर्ड में टोटल सिक्स फेस होते हैं फेस कितने होते हैं तो सिक्स सिक्स फेस होते हैं ठीक है हम लोग बात करें कॉर्नर की तो देखिए ये ये एक कॉर्नर हो गया ये एक कॉर्नर हो गया दो कॉर्नर एक कॉर्नर ये हो गया एक कॉर्नर ये हो गया दो कॉर्नर दो दो चार फोर कॉर्नर वन ये कॉर्नर हो गया ये कॉर्नर सिक्स और ये कॉर्नर और ये टोटल एट कॉर्नर होते हैं कॉर्नर तो टोटल कॉर्नर कितने हो जाएंगे एट सी ओ आर एन ई आर कॉर्नर कितने हो गए एट हो गए एट कॉर्नर हो गए नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ये कॉर्नर हो गया एज की बात करते हैं किसकी बात करते हैं एज ई डी जी ई एड्स की बात करते हैं एड्स ठीक है ना ये इसको बोलते हैं एड्स ठीक है ना कॉर्नर मतलब तो कोना होता है और एड्स मतलब होता है किनारा तो देखिए वन टू हम लोग देखिए यहां से हम यहां से हम स्टार्ट करते हैं ये रफ कर देते हैं रफ कर देते हैं यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया यहां से वन टू थ्री सॉरी अगेन हम लोग डिस्कस करते हैं देखिए वन टू थ्री फोर ये फोर हो गया ऊपर वाले सरफेस कितने कितने एज हो गए फोर इसमें फोर हो गए ठीक है ना अगेन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें कितने होंगे वन टू थ्री फोर फोर हो गए ठीक है नाउ फोर फोर एट हो गए नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व कितने हो गए टोटल कितने होंगे ट्वेल्व होंगे कितने कितने एज होंगे ट्वेल्व ठीक है ऐसे आप लोग अपने रूम में रूम को अपने रूम को कंपेयर कर लीजिए और रूम रूम में देख लीजिए कि कितने कॉर्नर हैं 
ठीक है ना तो आपको समझ में आएगा कि टोटल कितने कॉर्नर है तो कितने कॉर्नर कितने एज मिलेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व एज मिलेंगे ठीक है तो क्लियर हुआ तो कितने एज होंगे ट्वेल्व एज होंगे नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम वॉल्यूम मीन्स क्या होता है वॉल्यूम मीन्स द कैपेसिटी कोई बॉक्स है उसका कितना वॉल्यूम है ठीक है ना कितना वॉल्यूम है ठीक है ना तो अगर हमें वॉल्यूम फाइन करना है इट मीन्स दैट उसमें कितना उसकी कितनी कैपेसिटी है उसमें कितना हम कुछ रखना हो तो हम कितना रख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि डब्बा है और वो कोई बॉर्ड सेप का है तो उसमें कितना पानी हटेगा कितना कॉटन हटेगा कितना कपड़ा हटेगा क्लॉथ हटेगा मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है कितनी चीजें हम उसमें रख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और ये होती है चूबी की हमेशा कोई भी वॉल्यूम किसमें होती है चूबी की बड़ी क्लियर है ये वॉल्यूम की बात थी अब हम लोग इसमें आता है लेटरल सरफेस एरिया एल ई टी ई आर ए एल लेटरल सरफेस एरिया सरफेस एरिया ठीक है लेटरल सरफेस एरिया की बात हम लोग करते हैं तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया वो होता है टू एच इंटू एल प्लस बी मीन्स टू इंटू हाइट टू इंटू हाइट इंटू लेथ प्लस ब्रेथ और हमेशा जो एरिया होती है वो किसमें होती है इसकी पाए होती है ठीक है ना और लेटर सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एल एस ए बोलते हैं क्या बोलते हैं एल एस ए बोलते हैं नाउ आई विल डिस्कस अबाउट टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस सरफेस एफ एस यू आर एफ ए सी सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या होती है तो सरफेस एरिया होती है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और ये एच एल और ये भी किसमें होती है स्क्वायर यूनिट में होती है किसमें होती है स्क्वायर यूनिट में होती है और इसमें जैसे अगर बोल दिया जाए कि एक रूम है और रूम रूम में हमें क्या करना है एक बड़ा सा बड़ा सा जो डंडा रखना है ठीक है ना या बम्बू रखना है उस बम्बू वो जो सबसे लंबी बम्बू हम लोग कौन सी रख सकते हैं इस रूम में सबसे ले, लंबी लेंथ वाली बम्बू क्या का लेंथ कितना होगा अगर ये हमें फाइन करना हो तो उस केस में हम लोग क्या फाइन करते हैं डायगोनल डायगोनल और ये जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूल एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यूनिट क्या होता है यूनिट अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ लेटर सर्फेस एरिया क्या है लेटर सर्फेस एरिया जैसे ये ये कॉपी है और इस कॉपी में हम यहाँ से चले यहाँ से चले ऐसे यहाँ से और ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ पर चले आए यहाँ पर चले आए यहाँ से चले थे और रोटेट करते हुए हमने यहाँ पर हम यहाँ आ गए तो यहाँ से चलकर यहाँ पर आने में जो जो फेस आए कौन सा फेस आया एक एक फेस ये आया एक फेस ये आया एक फेस ये आया और एक फेस ये आया ये जो चारों फेस आए इन चारों फेस की हम लोग एरिया निकाले और एरिया निकाल कर प्लस कर दिए तो उसको हमने बोला लेटर सर्फेस एरिया मीन्स चार फेस टोटल फेस कितने थे सिक्स इसमें से सिक्स फेस का केवल हमने एरिया निकाला और ऐड कर दिया सॉरी सिक्स फेस में से केवल फोर फेस का एरिया निकाला और ऐड कर दिया तो वो हो गया लेटर सर्फेस एरिया क्लियर है टोटल सर्फेस एरिया की बात करेंगे तो इस कॉपी में कितने फेस थे मैंने कितना बताया था सिक्स फेस और ये सिक्स फेस का एरिया निकालेंगे और प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल सर्फेस एरिया और इसको हम लोग लिखते हैं टोटल सर्फेस एरिया और इसको लिखते हैं टी एस ए क्या लिखते हैं टी एस ए और वो होता है टू इन टू एल बी प्लस बी एच प्लस एस एल क्लियर है दिस इज नोन एज टू वर्ड नाउ आई डिस्कस अबाउट ट्यू अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ट्यू के बारे में हम लोग ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं ट्यूब ट्यूब क्या है देखिए दिस इज जस्ट लाइक एज ट्यूब ये जो है एकदम ट्यूब की तरह ही होता है बस डिफरेंस क्या है कि ट्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते थे लेकिन अगर जिस फिगर के जिस फिगर के लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाए सेम हो जाए तो उस फिगर को हम लोग नाम देते हैं ट्यूब क्या नाम देते हैं 
क्यूब देखिए ये इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है सेम है इसमें भी क्या होता है एट होता है कॉर्नर होता है तो कॉर्नर कितना होगा एट होगा एट ट्वेल्व होगा एट कितने होंगे ट्वेल्व होंगे और एट हो गए और कॉर्नर हो गए फेस फेसेस कितने होंगे सिक्स होंगे होंगे सिक्स होंगे नाउ आई विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है साइड का क्यूब साइड का क्यूब ये होता है ठीक है ना और हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट जैसा ही उसमें था कि हम लोग ये पता करते हैं कि वॉल्यूम कभी भी किसी चीज की फाइंड करनी हो तो हम ये फाइंड करते हैं कि उसमें कितना ये अपाई होगा ये इसमें कितना जैसे इस रूम की बात करें तो इस रूप में कितना एयर अपाई होगा ठीक है ना इस रूम में कितना कॉटन अपाई होगा ये सब चीजें हमें फाइंड करनी होती है तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं और एरिया तो आप लोग जानते हैं एरिया को फाइंड करते हैं नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लेक्ट्रल सर्फेस एरिया लेक्ट्रल सर्फेस एरिया दैट इज इन शॉर्ट फॉर्म एल एस ए हम लोग बोल रहे हैं ठीक है ना ये होता है फोर इंटू साइड का स्क्वायर फोर इंटू साइड का स्क्वायर और मैंने बताया कि अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा ये भी ए होगा सारे साइड इसके ए ए ए होंगे ठीक है और हमेशा एरिया किसमें होती है स्क्वायर यूनिट में तो ये स्क्वायर यूनिट में लिख लिया हमने और इसमें टी एस ए होता है टी एस ए होता है सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डायगोनल इसके बारे में बोलेंगे डायगोनल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा हंड्रेड थ्री इंटू साइड और ये क्या हो जाएगा क्लियर है ये क्यूब की बात की नाउ हम लोगों ने क्यूबॉर्ड और क्यूब को डिस्कस कर लिया नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सिलेंडर अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में चलिए आते हैं हम लोग सिलेंडर पे Before discussing about cylinder, please pause the video and write it down in your copy. Then I will discuss about cylinder C by L I N D E R cylinder. ठीक है? Cylinder आप लोगों के घर में होगा cylinder जिस पे खाना बनता है LPG liquid petroleum gas का जो cylinder होता है देखिए वो इसी से काम होता है ठीक है ना? इसी से काम होता है इसमें जो इसका जो base होता है बेटा जो नीचे ठीक है जैसे ये देखिए ये एक सिलेंडर है और इसका ये जो बेस है वो कैसा है सर्कुलर है देख लीजिए आप लोग ये जो बेस है वो सर्कुलर है तो ये सर्कल का रेडियस होता है तो ये रेडियस हो गया और इसका ये जो हाइट ये जो लेंथ है इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं और कभी कभी इसको लेंथ भी बोल दिया जाता है तो आप लोग लेंथ बोला जाएगा तो भी समझ लीजिएगा कि ये हाइट है क्लियर है तो ये रेडियस होता है और हाइट होता है और इसकी जो वॉल्यूम होती है जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच और सर्कल में मैंने बताया था कि जो पाई की वैल्यू होती है वो ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन या थ्री पॉइंट वन फोर होती है और ये चूबिक यूनिट में होगी किसमें होगी चूबिक यूनिट होगी क्लियर है नाउ आई विल डिस्कस अबाउट अब देखिए यहाँ पर लेक्टर सबसे सही नहीं होगा क्योंकि ये जो ये जो है ये कैसा है कर्व है ये क्या है कर्व है तो यहाँ पर सी एस से होगा कर्व सर्फेस एरिया सी यू आर भी कॉ सरफेस कॉ सरफेस एरिया क्या होगा कॉ सरफेस एरिया और ये क्या हो जाएगा टू पाई आर एच ये कितना होता है टू पाई आर एच और हम इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी एस ए क्या लिखते हैं सी एस ए और ये भी क्या होगा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट नाउ फाइनली आई विल डिस्कस नाउ अब देखिए कॉ सरफेस एरिया की बात की गई है ना इसका मतलब कौन सी एरिया ये जो कर वाला पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कॉ सरफेस एरिया बोलते हैं और उस केस में जब हम लोग ये वाली एरिया और इधर का ये जो पेन वाली सरफेस है उस उधर की एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं तो उस केस में वही एरिया टोटल सरफेस एरिया हो जाती है क्या हो जाती है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और इसको हम लोग बोलते हैं टी एस से क्या बोलते हैं टी एस से और ये हो जाता है टू पाई आर टू पाई आर एच देखिए तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कॉस ऑफ एस एरिया मतलब ये वाला एरिया तो ये वाला एरिया हमने ले लिया प्लस ये वाली एरिया तो ये वाली एरिया क्या है सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर और ये वाली एरिया भी क्या है सर्कुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर नाउ दोनों में देखिए टू यहाँ भी है टू यहाँ भी है पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है मीन्स टू पाई आर क्या हो गया कॉमन हो गया बच किया गया एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट ठीक है तो ये था इसी बारे में ये टोटल सरफेस एरिया के बारे में ठीक है नाउ 
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोन के बारे में इसके बारे में डिस्कस करते हैं कोन चलिए कोन सिलेंडर हम लोग डिस्कस कर लिए नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कोन सी ओ एन ई कोन ठीक है ना आप लोग बर्थडे पार्टी में जो कैप पहनते हैं उसका जो शेप होता है वो कोन के शेप का होता है किसका होता है कोन के शेप का होता है ये कोन है ठीक है ना और इसमें इस कोन में भी आप लोग देखे होंगे कि जो नीचे वाला एरिया होता है जिसको जो हमारे हेड को फोल्ड किए हुए होता है वो सर्कुलर होता है कैसा होता है सर्कुलर होता है और अगर कोई चीज सर्कुलर है तो उसका रेडियस होगा और ये जो इसका जो सेंटर है और इसका जो कॉर्नर है इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट क्या बोलते हैं हाइट और ये जो झुकी हुई हुई लेंथ है ऐसे ये जो झुकी हुई हाफ लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट स्लांट हाइट एच ई आई जी एच टी स्लांट हाइट ठीक है ना और स्लांट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेंट करते हैं क्लियर है ये हाइट को हम लोग एच से रिप्रेंट करते हैं और रेडियस को आर से रिप्रेंट करते हैं तो यहाँ पर एक और ये जो रेडियस ये जो हाइट है और जो रेडियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा परफेंडिकुलर होती है हमेशा परफेंडिकुलर होती है मतलब ये अगर यल है ये अगर आर है और ये अगर एच है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अगर इसमें से कोई भी एक लेंथ फाइंड करनी हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा ठीक है अब हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच होती है और क्या होगी सॉरी हमेशा वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मैंने बताया है क्यूबिक यूनिट सी यू यू एन आई क्यूबिक यूनिट यहाँ पर सी एस ए होगा और सी एस ए क्या होगा पाई आर एल यहाँ पर आर क्या है रेडियस एल क्या है स्लांट हाइट और सी एस ए क्या होगा टी एस ए टी एस ए होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर ये होती है फार्मूला और हमेशा ये एरिया है तो इसकी भी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट इसकी भी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट क्लियर है नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीयर अब हम लोग स्पीयर को डिस्कस करेंगे बिफोर डिस्कसिंग द स्पीयर प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी डू फास्ट वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए नाउ आई विल डिस्कस अबाउट स्पीयर एस ई एच ई आर ई स्पीयर स्पीयर ठीक है ना स्पीयर जैसे घर में आपके बॉल होगा ठीक है ना फुटबॉल होगा ये सब जो शेप होते हैं उसको हम लोग स्पीयर बोलते हैं देखिए एक मम्मी जो है चूड़ी जो पहनती है तो वो जो चूड़ी होता है वो स्पीयर नहीं होता है वो सर्कल होता है सर्कल और स्पीयर में डिफरेंस है सर्कल क्या है टू डायमेंशनल फिगर है और स्पीयर क्या है थ्री डायमेंशनल फिगर है मीन्स अगर हम सर्कल को चाहें तो इस पर ड्रा कर सकते हैं ठीक है ना मतलब अगर चूड़ी चाहे तो चूड़ी को हम इस पर ड्रा कर सकते हैं लेकिन अगर हम फुटबॉल को चाहें कि इस पर ड्रॉ कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है ना ये सर्कल को ही हम इस पर ड्रॉ करते हैं और उसको मान लेते हैं कि वो स्पेयर है क्या है स्पेयर है देखिए ये स्पेयर हो गया और इसकी भी रेडियस होती है ये रेडियस है ये रेडियस है केवल इसमें रेडियस होती है इसका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम वो होता है फोर बाई थ्री आई आर क्यू और चूबिक यूनिट होती है चूबिक यूनिट होती है इसका जो टी एस ए होता है मीन सरफेस एरिया इस इसमें कोई कर्व पार्ट नहीं है कर्व पार्ट उसमें होता है जो कि कटा पिटा हो लेकिन ये एकदम पूरा का पूरा फ्लैट एक है वही भी कटा पिटा नहीं है तो इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होती है इसमें टोटल सरफेस एरिया होती है इसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं तो सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा फोर फाइव आर स्क्वायर तो अगर कोई पूछे कि वाटी का क्रॉस सर्फेस एरिया ऑफ स्पेयर तो आप लोग डायरेक्ट आंसर देंगे कि इसमें कोई क्रॉस सर्फेस एरिया नहीं होती है सिंपल इसमें क्या होती है इस सरफेस एरिया होती है मीन टोटल सरफेस एरिया होती है नाउ आई विल डिस्कस अबाउट हेमी स्पेयर जब हम लोग इस फेयर को हाफ कर देते हैं उसे हम बोलते हैं हेमी स्पेयर हेमी स्पेयर एच ई आर एस हेमी स्पेयर ठीक है ना हेमी स्पेयर ये देखिए इस तरह से होता है आप लोग अपने घर में कटोरा देखे होंगे ना जो कटोरे का जो शेप होता है तो कैसा होता है हेमी स्पेयर होता है और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है स्पेयर के वॉल्यूम के हाफ होंगे टू बाई थ्री पाई आर क्यू चूबिक चूबिक यूनिट चूबिक यूनिट होगी ठीक है ना चूबिक यूनिट होगी और इसमें जो है सी एस ए होता है क्यों क्योंकि कटोरा का एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ऐसे कटा हुआ हो गया दो पार्ट हो गया तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एस एरिया होता है वो थ्री पाई आर स्क्वायर होता है सॉरी 
कौन सा फेसेरिया जो होता है वो टू पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें जो टी एस ए होता है वो होता है थ्री पाई आर स्क्वायर और ये होता है क्या स्क्वायर यूनिट और ये क्या होगा स्क्वायर यूनिट इन दिस वे टूडे आई विल डिस्कस अबाउट टू डायमेंशनल फिगर एंड थ्री डायमेंशनल फिगर इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट वन हाइड्रोग्लास